আমি খুব পাগল মানুষ এবং আমার কিছু না কিছু করতে লাগবে বসন্ত মানেই তো প্রেম শুধু বসন্তে তো প্রেম থেমে থাকেনি আমার ফাটা গরমেও প্রেম এসেছে মন থেকে আমি ভীষণভাবে অনুপম দার জন্য চাই যে লোকটা দারুণ আনন্দে থাকুক প্রায় আট বছরে পার রাখতে চলেছে ইমন আয়োজিত বসন্ত উৎসব পদভূষণ শ্রীমতী উষা উতুপ আসছেন যোজদি আসছে ফকিরা দোহার অন্নেশা অনেকক্ষণ মুখ না চললে মনে একটু মুখে চানাচুর দিয়ে চিবই আর কি মানে আই নিড সামথিং টু ডু আই রিয়েলি ডোন্ট থিঙ্ক যে এইটা একটা থ্রেট আমি যত গান গেয়েছি এত রিলস কোনো গানে হয়নি তুমি দ্রাবিড়ের মতো ধীরে ব্যাক করে যেতে চাও বলছো মাঝে মাঝে দাদার মতো গেঞ্জি ওড়াতে চাই লাগছে সংবাদ প্রতিদিন ডট ইনে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এমন একজন শিল্পী যার আলাদা করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই কণ্ঠস্বরেই তার সিগনেচার কণ্ঠস্বরেই তার পরিচয় আমরা কথা বলবো দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি ইমন চক্রবর্তীর সঙ্গে থ্যাংক ইউ সম্পালি ফর দিস নাইস ইন্টারাকশন কেমন আছো একদম দারুণ ফাটাফাটি আচ্ছা তো বসন্তের বাতাস চারিদিকে বইছে বসন্ত ইমনের কাছে কি নিয়ে আসে বসন্ত আমার কাছে অনেক উদ্দীপনা উচ্ছ্বাস উৎসাহ সাহস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত উৎসব বসন্ত উৎসব ফাইন আচ্ছা প্রেমের স্মৃতি বসন্ত মানেই তো প্রেম আমার আবার শুধু বসন্তে তো প্রেম থেমে থাকেনি আমার ফাটা গরমেও প্রেম এসেছে এবং ভরা বর্ষাতেও প্রেম এসেছে আমার প্রেম সবসময় সমারোহ করে এসছে আর কি তো এটাই তো স্পিরিট হ্যাঁ শুধু শুধু তাই একা ক্রেডিট বসন্তর কাছে যাবে না বুঝলাম আচ্ছা বসন্তের সঙ্গে আমরা মানে আমরা এতদিনে জেনে গেছি প্রায় আট বছরে পা রাখতে চলেছি ইমন আয়োজিত বসন্ত উৎসব ঠিক তো এবারে প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা একটু জানতে চাই তোমার কাছে প্ল্যান মানে দেখো এবছর বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা সেকেন্ড ইয়ারের জন্য নতুন প্রতিভার খোঁজে করেছি সেখানে আমরা অভূতপূর্ব সারা পেয়েছি এবং প্রচুর গুণী ছেলেমেদেরকে পেয়ে গিয়েছি এবং তারা ফাইনালি কাজ করবে অনেক জায়গাতে আমাদের সঙ্গে তো করবে কিন্তু আরও অনেক জায়গাতে কাজ করবে আর এবছর উষাদি আসছেন উষা উতুপ পদভূষণ শ্রীমতী উষা উতুপ আসছেন যোজদি আসছে ফকিরা দোহার অন্নেশা ইমন চ্যাটার্জি আমি নীলাঞ্জন আমরা সব আছি অনেকের নাম বলতে ভুলে যাচ্ছি মানে তারা ভুলোতে কিন্তু যতজন শিল্পীরা আমার ডাকে সারা দিয়ে আসছেন প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা গানের জগতের ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি আমরা প্রত্যেক বছরের দিকে কিছু রাজনৈতিক কৃতি মানুষরাও থাকেন তোমাদের উৎসবে এবারে কি তারা আসছেন সেরকম কেউ না এবছর সেরকম কেউ আসছেন না কারণ বোধ হয় পরের দিন কিছু একটা আছে ব্রিগেড বা কিছু একটা আছে কিন্তু তাদের সাপোর্ট দেখো রাজনৈতিক মানুষ মানে আমি তার দল বিচার করে তাকে যে ডাকছি সেরকমটা নয় তিনি আমার কাজ ভালো আসেন আমার পাশে দাঁড়ান সব সময়ের জন্য যারা যারাই এসে থাকেন আমাদের এখানে সেটা অরূপরায় হতে পারে অরূপ বিশ্বাস হতে পারেন বা যে কেউ হতে পারেন মানে যারা আমার কাজ ভালোবাসেন যাদেরকে আমি সব সময় পাশে পাই এরকম মানুষজনকে ডাকি সেটা তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হতে পারেন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হতে পারেন কিন্তু যাদেরকে এক ডাকে আসলে আমায় ভালোবেসে মানে ডাকলে যারা আমায় ভালোবেসে আসেন আমি তাদেরকেই ডাকি ফাইন এই বছর আমি যতদূর জানি তোমার মায়ের শুরু করা উৎসব এ বছর আট বছরে পা রাখতে চলেছে ইট মাস্ট বি ভেরি স্পেশাল ফর ইউ অফকোর্স অফকোর্স হ্যাঁ অফকোর্স মানে মা মারা গেছেন দিস ইজ দ্য টেন্থ ইয়ার টেন্থ ইয়ার ইজ রানিং এবং তারপরেও ছোটো ছোটো করে লিলুয়াতে করেছিলাম কিন্তু এত বড় আকারে আট বছর ধরে যে আমরা এটা করতে পারছি তার জন্য আমার প্রথমত আমার টিমমেটসদেরকে আমি অসম্ভব কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা ওদের সাহস না হলে ওদের সাপোর্ট না হলে হতো না কিন্তু স্পেশাল এই কারণেই কারণ এটা একটা আমাদের একার প্রয়াসে হয় আমাদের অনেকে বলেন যে লিলুয়াতে এটা কি করে করো তো কেউ আসবে না অনেক শিল্পী আসবেন বলেও আসেন না আবার অনেকে আসবেন না বলে এসে সারপ্রাইজ দেন অনেক কিছু হয় অনেকের অসুবিধা থাকতেই পারে কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু একটু স্পেশাল ওনারা না আসলে আমরা একটু দুঃখই পাই হ্যাঁ কিন্তু ওই আর কি অনেক খুব সততা নিয়ে কাজটা করি তো সেই জন্য সবাই আসলে ভালো লাগে আচ্ছা আমি যতদূর জানি তুমি নাইন্থ মার্চ অনুষ্ঠানটা করতে চলেছ আমাদের দোল বোধ হয় মার্চের শেষের দিকে শেষের দিকটা তো এই যে এগিয়ে আনা এই এগিয়ে আনাটার কোনো বিশেষ কারণ আছে 
প্রথমত গরম হ্যাঁ ওই সময়টা প্রচন্ড গরম পড়ে যাবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যত পেছোতে থাকবে না ততই কাল বৈশাখীর প্রকোপ বৃষ্টির প্রকোপ হ্যাঁ এগুলো বাড়বে আর এটা আরো আগে করতাম তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই গত বছর সেভেনটিন ফেব্রুয়ারি হয়েছিল আমাদের কিন্তু এবছর ওই এই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সব কিছু পড়ে গিয়ে করতে পারিনি বুঝলাম আচ্ছা দোল এবং বসন্ত উৎসব সব কিছুর সঙ্গে রঙের একটা যোগ রয়েছে মানে আমি যদি জানতে চাই রংবাজিরও যোগ রয়েছে তো ইমাম কতটা রংবাজ সেটা কি একটু জানতে পারি না না আমি ওই রকম সেই অর্থে রং বাজ নই যে একবারে ওই সেই এটা নেই আমার মধ্যে মানে আমি স্পষ্ট বক্তা বলে হয়তো অনেকে আমাকে এই রং বাজ ভেবে বসে খুব ভদ্র রং বাজ আমি ভীষণ এটা কি বলবো একটা মার্জিত রং বাজ আর কি আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়া যখন ট্রোলিং করে তখন তো তুমি বেশ রং বাজি নিয়েই কথা বলো না মাঝে মাঝে খুব গায়ে জ্বালা ধরন কথাবার্তা দেখতে পাই যখন চোখের সামনে এবং খুব অপমানজনক কথাবার্তা দেখতে পাই তখন মনে হয় যে তখন যদি একটু প্রোটেস্ট না করি তাহলে মানে গোটা নারী সমাজের বা আমার ফ্রেটার্নিটিকে যেইভাবে একদম একটা অপমান করাটা যেন করাই যায় এইটা একটুখানি মনে হয় তখন একটু প্রোটেস্টের জায়গা থাকে এত কাজ একসঙ্গে সামলাও কি করে মানে এরকম মাল্টি টাস্কিং তুমি করে চলেছ নতুন প্রতিভার খোঁজে কালকে গানের অ্যাঙ্কারিং পরশু রিয়েলিটি শো এর তুমি সঞ্চালনা করছো এবং সামলাচ্ছ প্লাস নিজের গানের স্কুল সামলাচ্ছ হাউ ডু ইউ ম্যানেজ বিকজ আই ডোন্ট থিঙ্ক অল অ্যাবাউট মানে আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস যে আমি এত কিছু করছি আই আই বিলিভ যে আমি আমি খুব কি বলবো একটা পাগল মানুষ এবং আমার কিছু না কিছু একটা করতে লাগবে মানে অনেকক্ষণ মুখ না চললে মনে একটু মুখে চানাচুর দিয়ে চিবই আর কি মানে আই নিড সামথিং টু ডু আই নিড সামথিং স্পাইসি টু ডু আর কি তো ওই আর কি আমি শুধু শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারবো না তো এটা যতদিন আমি থাকবো দেখবে কিছু না কিছু একটা করছি আচ্ছা বুঝলাম আচ্ছা ইমন শুধু মার্সিডিস কেনে নিনি নিজেও চালাচ্ছেন এটা কতটা এনজয় করছো আমি তো ভাবতেই পারছি না সেই লিলু আর মেয়েটা কি এটা ভাবতে পারে সে নিজে আজ মার্সিডিস চালাচ্ছে আরে এটা আমি কাকে একটা বলছিলাম এগুলো না সব ওই ছোটোবেলায় সিনেমা দেখার ফল বুঝেছো তো দেখেছি যে নায়িকা ডান হাতে ঘড়ি পরে গান শুনতে শুনতে মার্সিডিস চালাচ্ছে আমাকেও করতে হবে এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু এটার জন্য অনেক লড়াই অনেক পরিশ্রম অনেক আর মার্সিডিসটা বড় কথা না শোনো আমার আমার মার্সিডিসের আগে যেই গাড়িটা আমার আছে সেই গাড়িটাকে প্রাণে ধরে বিক্রি করতে পারিনি এটাই তো ভালো পুরোনো জিনিসের প্রতিও প্রেম আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওইটা আছে তো ওইটাও যখন চড়ছে আর মার্সিডিসটাও যখন চড়ছে ঠিক দুটোই এক কিছুই আলাদা নেই এক্সট্রা কোনো স্পেশাল কিছু ব্যাপার স্যাপার নেই কিন্তু ওই আর কি একটা নিজের কষ্টার্জিত পয়সায় কেনা গাড়ি ভালোই লাগছে একদম আচ্ছা একটু সিরিয়াস বিষয় একটু জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে এআইয়ের প্রভাব মানে এআইয়ের প্রভাবে আমরা সাম্প্রতিককালে দেখেছি আর রহমান প্রয়াত শিল্পীদের কণ্ঠ ব্যবহার করেছেন এবং আমরা রিসেন্টলি দেখেছি অনুপমের একটি গান সেটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠও শোনা গিয়েছে তো এআইয়ের প্রভাব কি আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস পাল্টে দিতে পারে তুমি কি কি বলবে কখনো পারে না প্রথমত রহমান স্যার যে গানটা মানে উনি যে কিশোর কুমার বা মোহাম্মদ রফির কণ্ঠ নিয়ে যেটা করেছেন ওটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল কাজ আমার কখনো এটা মনে হয় না যে উনি কেন যে কোনো মিউজিক ডিরেক্টর যে কোনো সেন্সেবল মানুষ একজন একটা এআইয়ের গলা দিয়ে একটা গোটা গান বানাবে একটা সিনেমার জন্য একটা এক্সপেরিমেন্টাল কাজ হতে পারে বাট আই রিলি ডোন্ট থিঙ্ক যে এআইটা একটা থ্রেট চমৎকার আচ্ছা এই বছরে তোমার পাইপলাইনে মানে আগামী দিন আর কোন কোন ছবিতে তোমার গান পেতে পারি একটু যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো প্রথমত দু হাজার অন্যতম জনপ্রিয় গান কি একখান গান বানাইছে একেবারে হেভি মজার গান হ্যাঁ তো সেইটা গাওয়ার সুযোग হয়েছে সেটা সেন্টিমেন্টাল সেন্টিমেন্টালের জন্য সেন্টিমেন্টালের লঞ্চিং পার্টি তো আমাদের দেখা হয়েছিল তখন হ্যাঁ তো তখনও জানতাম না আমি যত গান গেয়েছি এত রিলস কোনো গানে হয়নি কত চল্লিশ হাজারটা কত রিলস হয়েছে নাকি আরো বেশি রিলস হয়েছে গানটাতে মানে উইচ ইজ আনবিলিভেবল আর এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকজন এসে গানটা করছে তো এটা তো হওয়া দরকার ছিল কমার্শিয়াল গান একটা একদম আবার আগেকার দিনের মতো ফেরত আর এসেছে তারপরে কেমিস্ট্রি মাসির গানটা মুক্তি পেয়েছে বনবিবির বনবিবির গানটা যেটা মুক্তি পেয়েছে আরো অনেকগুলো ছবি আসছে মানে দু হাজার চব্বিশ মানে জন্য জমজমাট হতে চলেছে একদম দেখো লাকিলি তেইশটা খুব ভালো গেছে খুব ভালো গেছে টাচুড 
আমার ওরকম কিছু যায় না আমি চাই যে আমি কনসিস্টেন্সিটা যাতে মেনটেন করতে পারি মানে আমার হিট ফ্লপ হ্যানা ত্যানা ওসব আমি ভাবি না আমি গানগুলো যাতে ভালো করে গাইতে পারি এবং কনসিস্টেন্টলি যাতে তুমি দ্রাবিড়ের মতো ধীরে ব্যাক করে যেতে চাও বলছো মাঝে মাঝে দাদার মতো গেঞ্জি ওড়াতে চাই লাগছে এই ফালগুনের কাছে এই বসন্তের কাছে এই মনে কোনো চাহিদা আছে না বারবার করে ফেরত এসো কারণ আমার আবার বসন্তকালে খুব শরীর খারাপ হয় না কিন্তু বাট কাম ব্যাক অলওয়েজ কাম ব্যাক টু মি ফাইন আচ্ছা ফাইনালি আমাদের দর্শকের জন্য পাঠকদের জন্য তুমি বসন্ত উৎসব নিয়ে কি বলতে চাও আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো প্রথমত আমার দর্শকদেরকে এবং আমার সমস্ত শিল্পীদেরকে যারা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে লিলু আমিরপাড়া পার্ক ময়দানে আসেন দু হাজার চব্বিশের বসন্ত উৎসব আয়োজিত হতে চলেছে নাইনথ অফ মার্চ লিলু আমিরপাড়া পার্ক ময়দানে আপনারা সকলে আসুন রঙে রঙে মেতে উঠুন গানে গানে মেতে উঠুন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সঙ্গে এত সুন্দর আড্ডা দেওয়া থ্যাংক ইউ সম্পালি আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনারা চোখ রাখুন সংবাদ প্রতিদিন ডট ইনে ক্যামেরায় ব্রতিনের সঙ্গে রয়েছি আমি সম্পাদিক